வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று தரமட்டு சித்திரக்கலை பாடப்பரப்பில் கருத்து வழிபாடு பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் கருத்து வழிபாட்டு சித்திரம் பெறைதலிலே தேர்ச்சியாக சூழல் சார்ந்த கருப்பொருளின் கீழ் சித்திரம் வரைவர் அதனுடைய தேர்ச்சி மட்டம் இயற்கையான சூழல் தொடர்பான சித்திரங்களை வரைவர் செயற்பாடாக வன விலங்குகளை பார்ப்பதற்காக பாவிக்கரையில் நிற்போம் அதாவது பாவிக்கரை ஒன்றிலே வன விலங்குகளை பார்ப்பதற்கு நிற்கின்ற மக்கள் என்ற தலைப்பிலே இன்று சித்திரம் ஒன்றை வரைய இருக்கின்றேன் இதிலே ஒரு புகைப்படம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கின்றது வாவிக்கரை ஒன்றிலே வாவிக்கரை ஒன்றை பார்வையிடுகின்ற மக்கள் என்கின்ற புகைப்படம் ஒன்று இதிலே உதாரணமாக தரப்பட்டிருக்கின்றது இன்னும் ஒரு புகைப்படம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே நாங்கள் சித்திரத்தை வரைகின்ற பொழுது அங்கே இயற்கையான சூழல் காட்டப்படுதல் வேண்டும் அங்கே பாவிக்கரை ஒன்று என்ற என்கின்ற தலையங்கத்திற்கு பொருத்தமான முறையிலே நாங்கள் அங்கே இயற்கையான சூழல் சூழல் சார்ந்த விடயங்களை அங்கே காட்டுதல் மிகவும் முக்கியமானது சித்திர ஒழுங்கமைப்பின் போது உபயோகிக்கும் அடிப்படை கோட்பாடுகள் இங்கே ரேகைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் சித்திரத்தை வரைகின்ற பொழுது ரேகைகள் பலவிதமான ரேகள் அதாவது கோடுகளை அடிப்படையாக வைத்து ஓவியத்தை நாங்கள் கட்டமைக்கின்றோம் அங்கே ரேகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்து வடிவங்கள் அங்கே நாங்கள் தளத்திலே நாங்கள் வடிவங்களை கையாளுகின்ற பொழுது பொருத்தமான முறையிலே அங்கே மனித உருக்கள் மனித உருக்கள் விலங்கு உருக்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் அங்கே காட்டப்படுதல் வேண்டும் அதாவது ஒரு இயற்கை சூழல் சார்ந்த விடயங்கள் அங்கே காட்டப்படுதல் வேண்டும் அங்கே பொருத்தமான வடிவங்களை நாங்கள் பிரதியாக்கம் செய்ய வேண்டும் அடுத்து வர்ண பயன்பாடு ஒரு இயற்கை சார்ந்த சூழலை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது பொருத்தமான அதாவது சூழல் சார்ந்த வர்ண பயன்பாடு அங்கே முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது இயற்கை சூழலோடு ஒன்றியதான வர்ண பிரியோ அங்கே முக்கியமாக கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் அடுத்து தள பயன்பாடு தள பயன்பாடு என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது தாள் தாளை நாங்கள் சரியான முறையிலே அங்கே பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அதாவது மனித வடிவங்கள் மிருக வடிவங்கள் விலங்கு வடிவங்கள் மனித வடிவங்கள் விலங்கு வடிவங்களை நாங்கள் அங்கே தளத்திலே பிரதியாக்கம் செய்கின்ற பொழுது அளவு திட்டம் அளவு திட்டம் என்பன என்பவற்றோடு தாளை நாங்கள் சரியான முறையிலே அங்கே பிரதியாக்கம் செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக விலங்கு உருவங்கள் மனித உருவங்களை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது அங்கே கருத்து கருத்து பாவிக்கரையிலே வன விலங்குகளை பார்வையிடுவோர் என்கின்ற வகையில் அந்த பார்வையிடுவோர் இடுவோ பார்வையிடுவோரை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது தாளிலே அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் பின்னர் பின்னணி சார்ந்த விடயங்களை நாங்கள் சரியான முறையிலே தூர தரிசனத்தோடு சரியான அளவீடுகள் நுட்ப முறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி பின்னணி சார்ந்த விடயங்களை காட்ட வேண்டும் எனவே இங்கே தூர தரிசனத்தை நாங்கள் காட்டுகின்ற பொழுது வர்ண வர்ண பிரயோகத்திலே அதனை சிறப்பாக காட்ட முடியும் உதாரணமாக நாங்கள் அதாவது முன்னணி முன்னணியிலே காட்டப்படுகின்ற விடயங்களை கடும் வர்ணங்களாலேயும் பின்னணி சார்ந்த விடயங்களை விழ வர்ணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி அந்த தூர தரிசனத்தை நாங்கள் சிறப்பாக காட்டுதல் வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் சித்திர ஒழுங்கமைப்பின் போது உபயோகிக்கின்ற அடிப்படை கோட்பாடுகளாக ரேகைகள் வடிவங்கள் வர்ண பயன்பாடு தள பயன்பாடு தளத்தை சரியாக கையாளுதல் அடிப்படை கோட்பாடுகளாக காணப்படுகிறது அடுத்து மனித உருவங்களை வரையும் போது 
பின்வருகின்ற பின்வரும் விடயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் பலவிதமான செயற்பாடுகளை சித்தரிக்கும் உடல் நிலைகள் அங்கே மனித உருக்கள் அதாவது இங்கே இந்த தலையங்கம் பாவிக்கரையிலே வன விலங்குகளை பார்வையிடுவோர் என்ற தலைப்பிற்கு பொருத்தமான செயற்பாடுகளுடன் கூடிய உடல் நிலைகளை அதாவது உடல் நிலைகள் பொருத்தமான செயற்பாடுகளுக்குரிய உடல் நிலைகளோடு அங்கே மனித வடிவங்களை நாங்கள் சித்தரிக்க வேண்டும் அதாவது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட உருக்களை இது தரம் எட்டு கருத்து வழிபாடு சித்திரம் வரைகின்ற பொழுது நாங்கள் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மனித உருக்களை அங்கே வரைவது சிறப்பாக இருக்கும் அதிலே விலங்குகளை பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மனித முகங்களிலும் அல்லது மனித உடல்களிலையும் காட்டுகின்ற முக வழிபாடு அல்லது உடல் வழிபாடு அங்கே மாணவர்கள் சிறப்பாக காட்டுதல் நன்றாக இருக்கும் அடுத்து பலவித செயற்பாடுகளை சித்தரிக்கும் உடல் நிலைகள் கதாபாத்திரங்கள் இந்த பல் வகைமையும் இயல்பான பண்புகள் புலப்படும் விதத்தில் வர்ணம் தீட்டுதல் அங்கே மனித வடிவங்களை நாங்கள் வர்ணம் தீட்டுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய இயல்பான பண்புகள் புலப்படுகின்ற விதத்திலே வர்ணம் தீட்டவன் உதாரணமாக முகத்திலே ஒருவர் காட்டுகின்ற வெளிப்பாடு அந்த வெளிப்பாட்டை நாங்கள் வர்ணத்தின் சரியான கையாள்களின் ஊடாக காட்ட முடியும் எனவே இயல்பான பண்புகள் புலப்படும் விதத்தில் வர்ணம் தீட்டுதல் மிகவும் முக்கியமானது மாணவர்களே இன்று தரமட்டு கருத்தாக்க செயற்பாட்டிலே நாங்கள் வரைய இருக்கின்ற செயற்பாடாக பாவி கரையொன்றிலே வன விலங்குகளை பார்வையிடுவோர் என்கின்ற தலைப்பிலே வரைய இருக்கின்றேன் இது ஒரு கருத்தாக்க செயற்பாடாக காணப்படுகின்றது இந்த கருத்தாக்க செயற்பாட்டிலே நாங்கள் இயற்கை சூழல் சார்ந்த விடயத்தை இதிலே சித்தரிக்க இருக்க இருக்கின்றோம் அதாவது சூழல் சார்ந்த கருப்பொருளின் கீழ் சித்திரங்களை வரைகின்ற செயற்பாடாக இன்றைய செயல்பாடு காணப்படுகின்றோம் மாணவர்களே நாங்கள் சூழல் சார்ந்த கருப்பொருளின் கீழ் பாவிக்கரை ஒன்றிலே வன விலங்குகளை பார்வையிடுவோம் என்ற தலைப்பிலே சித்திரத்தை வரைகின்ற பொழுது இங்கே ரேகை அதாவது கோடுகளுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் பல்வேறுபட்ட ரேகைகளே ஒன்றிணைப்பதன் ஊடாக இந்த கருத்தாக்க செயற்பாட்டை வரைய இருக்கின்றேன் இதிலே ரேகைகளுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் அதாவது பல ரேகைகள் ரே அதாவது ஓவியம் ஒன்றை வரைவதற்கு ரேகைகள் மிகவும் முக்கியமானதாக கொள்ளப்படுகின்றன மாணவர்களே நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது கருத்து வழிபாட்டு சித்திரத்தை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது தாளை நாங்கள் கிடையாக தெரிவு செய்து கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் அந்த வகையிலே நான் தாளை இதிலே கிடையாக தெரிவு செய்திருக்கின்றேன் இதிலே கருத்தாக்க செயற்பாட்டிலே தளப்பிரயோகத்திலே மிகவும் முக்கியமானது மனித மனித விலங்கு மெய்நிலைகள் மனித விலங்கு மெய்நிலைகளை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது அவைதான் அங்கே முக்கியமானதாக கொள்ளப்படணும் எனவே தாளிலே பெரிதான பெரிதாக பொருத்தமான முறையிலே மனித விலங்குகளை நாங்கள் அங்கே பிறவியாக்கம் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது மனித உருக்களை பெரிதாக வரைந்து கொள்ளுதல் சிறப்பாக இருக்கும் வன விலங்குகளை பாவிக்கரை ஒன்றிலே வன விலங்குகளை பார்வையிடுவோர் வன விலங்குகளை பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே பார்வையாளர்கள் பார்வையாளர்களிடம் முகத்திலே காட்டப்படுகின்ற வெளிப்பாடு உடல் வெளிப்பாடு என்பன அங்கே முக்கியமானது இதை நாங்கள் முகம் விரைவதற்காக வேற ஒரு வட்டத்தை அதன் பிற்பாடு அவருடைய அந்த பார்வை கேட்ட கேட்ட முறையிலே நாங்கள் முகத்தை இவ்வாறு பிரித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இங்கே குறித்த இந்த நபருடைய பார்வை கீழ் நோக்கி காணப்படுகின்றது
ஆத்மீய அவர்களுடைய முகத்தை முகத்திலே நாங்கள் வழிபாட்டை காட்டுவதற்காக அவருடைய வாய் திறந்த நிலையிலே காணப்படுகின்றது நாங்கள் ரேகளை பயன்படுத்தி பெறுகின்ற பொழுதே ஓவியத்தினுடைய முப்பரிமாண தன்மை அதாவது நாங்கள் வர்ணம் தேட்டுகின்ற பொழுது ஒளி நிழல் எங்கே காட்ட வேண்டுமோ அதை நாங்கள் ரேகையிலாலேயே காட்டி செல்வது வர்ணம் தேட்டுவதற்கு இலாகுவாக இருக்கும் பாருங்கள் நாங்கள் இங்கே முகத்திலே வெளிப்பாட்டை காட்டுவதற்காக இந்த சுருக்கம் முகத்திலே இதை காட்டிக் கொள்கின்றோம் மேலும் அந்த வெளிப்பாட்டை கூட்டி காட்டுவதற்காக அவருடைய வாய் திறந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது அடுத்து வழி வெளிப்பாட்டை காட்டுகின்ற அடுத்த முக்கியமான உறுப்பு கைகள் இந்த கைகளை நாங்கள் கைகளிலே அந்த வழிபாட்டை காட்டுவதற்காக அது ஒரு ஆச்சரியமான விடயம் ஒன்றை பார்க்கின்ற பொழுது அவருடைய கைகள் விரிந்து காணும் அல்லது மர கையால் சுட்டி காட்டலாம் இங்கே நாங்கள் உடல் அமைப்பை வரைகின்ற பொழுது அங்கே உடலிலே பல்வேறு வளைவுகளை நாங்கள் காட்டுவதன் ஊடாக ஒரு இயற்கையான முறையிலே காட்டக்கூடியதாக இருக்கு அதாவது செயல்பாடு மனித வடிவங்களுடைய செயல்பாடு என்பவற்றை அங்கே சிறப்பாக காட்டக்கூடியதாக இருக்கு பாருங்கள் இதிலே இந்த மனித உருவத்தை வரைகின்ற பொழுது அங்கே முகத்திலே வழிபாடு காட்டப்படுதல் வேண்டும் உடல் வழிபாடு காட்டப்படுதல் வேண்டும் அதாவது தலையங்கத்திற்கு பொருத்தமான வழிபாட்டை அங்கே காட்டுதல் வேண்டும் பாருங்கள் இவர் வன விலங்கை விலங்கு ஒன்றை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகின்ற முறை அங்கே காட்டப்படுகின்றது இன்னும் ஒருவருடைய வழிபாட்டை பார்ப்போம் அவர் உபகாரண முறையிலே தனது வழிபாட்டை காட்டுகின்றார் நாங்கள் முதல்ல இவ்வாறு ஒரு தலைப்பகுதிக்கு ஒரு பட்டத்தை எட்டு சொல் நாங்கள் முகத்தை வரைவதற்கு நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு கோட்டை போட்டுக்கொண்டு அவருடைய பார்வை எங்கே விழுகின்றதோ அதற்கேற்ற முறையிலே நாங்கள் இவ்வாறு பிரித்து கொள்வோம் இவ்வாறு பிரித்து கொள்வோம் நாங்கள் இதர் குறித்த நபர் விலங்குகளை ஒளிப்படப்படுப்பது போல அவர்களுடைய வழிபாட்டை சித்தரிக்க இருக்கின்றேன் எனவே அவர்களே எனது முகத்திற்கு நேரே அந்த ஒளிப்பட கருவியை அவர்களிலே அந்த ஒளிப்பட கருவியை அவர் தனது கைகளால் பற்றி வைத்திருப்பதை எவ்வாறு இலகுவாக வரையலாம் இந்த மடிந்த கை மடிந்த கையை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது மாணவர்கள் அதிலே பெரிய அளவிலே கஷ்டப்பட தேவையில்லை பாருங்கள் 
கையை நான் வாரம் முழு ஆக்கறை கொள்கின்றேன் இந்த மடிந்த பரப்பை வாரு முழுமையாக கறை கொள்கின்றேன் பாருங்கள் இவ்வாறு வரைகின்ற பொழுது இயல்பாகவே அந்த அவருடைய கை மடிந்திருப்பதை நாங்கள் இலகுவாக காட்டிக்கொள்ளலாம் பின்னர் கையினுடைய மீதி பகுதியை காட்டலாம் பாருங்கள் இதில் நாங்கள் வெளிக்காட்சி வெளிக்காட்சி ஒன்றை கருத்தோடு வரைவதற்கு நாங்கள் தாளை கிடையான பரப்பாக கிடையான பக்கத்தை நாங்கள் தாளினுடைய பக்கத்தை தெரிவு செய்து கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் இதிலே கருத்து பாவிக்கரையில் வன விலங்குகளை பார்வையிடுவோர் பார்வையிடுவோர் இதுதான் முக்கியமான பரப்பாக காணப்படுகின்றது அங்கே மனித விலங்குகளினுடைய செயல்பாடு தான் இங்கே நாங்கள் முதலே காட்டுதல் வேண்டும் இங்கே மனித வடிவங்களை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது அங்கே ரேகைகளுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் ரேகைகளை அதாவது விலங்குகளை பார்வையிடுகின்ற மனிதர்களுடைய முக வழிபாடு அவருடைய உணர்வுகள் அங்கே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான தன்மையிலே காட்டுதல் வேண்டும் அதாவது வெளிப்பாடு என்பது சிறப்பாக இங்கே ரேகைகளினாலே காட்டுதல் வேண்டும் மனிதர்கள் காட்டுகின்ற வழிபாடு விலங்குகள் காட்டுகின்ற வழிபாடு என்பவை இங்கே நாங்கள் ரேகலனூடாக இவற்றை காட்டுதல் வேண்டும் எனவே இதிலே மனித விலங்குகளினுடைய வெளிப்பாட்டை நாங்கள் சிறப்பாக காட்டுதல் வேண்டும் அடுத்து பின்னணி காட்சிக்கு ஏற்ற பொருத்தமான மனித விலங்குகளை நாங்கள் இதிலே பிரதியாக்கம் செய்ததன் பிற்பாடு பொருத்தமான ஒரு பின்னணியை தீர்மானிக்க வேண்டும் இங்கே இயற்கை சூழலோடு இயற்கையோடு ஒன்றியோடு பொருத்தமான பின்னணி அதிலே சித்திர கோட்பாடுகளை நாங்கள் காட்டுவது சிறப்பு கோட்பாடுகளை பின்பற்றுதல் அவசியம் தூரதர்சனம் அதாவது பின்னணி காட்சியை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது தூரதர்சனம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது ஒரு ஒரு படத்தை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது தூரதர்சனம் சிறப்பாக காட்டுதல் வேண்டும் பாருங்கள் மாணவர்களே நாங்கள் காட்சியை வரைந்ததன் பிற்பாடு வர்ணந்துட்டுகின்ற செயல்பாடு மிகவும் முக்கியமானது இதிலே நீர்வர்ண பிரயோகம் நீர்வர்ண பிரயோகம் நாங்கள் நீர்வர்ணத்தை பிரயோகிக்கின்ற பொழுது அங்கே ஒளி ஊடு போவடுகின்ற தன்மையை அதாவது நீரோட்டமான தன்மையிலே காட்டுதல் வேண்டும் நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நீர்வர்ணத்தை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது இள வர்ணங்கள் ஒரு வர்ணத்தினுடைய இளவர்ண சாயலே முதலில் நாங்கள் இளவர்ண சாயலே நாங்கள் முதலே காட்ட வேண்டும் இங்கே வர்ணத்தை நாங்கள் நேரடியாக பிரயோகிக்காமல் கலப்பாக இரண்டு இரண்டு வர்ணங்களை அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வர்ணங்களை நாங்கள் கலப்பதனோடாக வர்ண பிரயோகம் வந்து சிறப்பாக காட்ட மு இயற்கையான தன்மையிலே காட்ட முடியும் பாருங்கள் மாணவர்களே இவருடைய வழிபாடு அவர் தான் அவதானித்த விலங்கு ஒன்றை 
வெளிப்படம் எடுப்பது போல அவரது வெளிப்பாடு காணப்படுகின்றது இதில் இன்னும் ஒருவரை வரைந்து பார்க்கலாம் ஒருவருடைய செயல்பாடு அங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆக இவர்களுடைய பார்வை ஏதோ ஒன்றை அல்லது ஏதோ ஒரு விடயத்திற்கு மேல் விழுவது போல் தோற்றம் அளிக்கின்றது இதிலே இந்த இடவழியை நிரப்புவதற்காக நான் இதிலே இன்னும் ஒருவரை இதிலே வரைகின்றேன் நாங்கள் இவ்வாறு வரைகின்ற தலைப்பகுதிக்கு வரைகின்ற இந்த வட்டரேகையானது அதாவது உடல் நாங்கள் வரைகின்ற உடலுக்கு ஏற்ற முறையிலே வரைய வேண்டும் அளவு பிரமாணங்கள் அங்கே சரியாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் இவ்வாறு முகத்தை நாங்கள் அமைக்கின்ற பொழுது முகத்திலே ஒரு ஆச்சரியமான தன்மை தோன்றும் அடுத்த இந்த புருவங்களையும் நாங்கள் துணிக்கு ஏற்றால் போல் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இளைய பேரங்கள் மாணவர்களே நாங்கள் இவ்வாறு வரைந்ததன் பிற்பாடு இப்படி இதே போன்ற ஒரு கோட்டை இவ்வாறு வர வரைகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு உயரமான தன்மை தானாகவே தோற்றி வைக்கப்படுகின்றது பேரங்கள் இதில் நான் வேறு விடயங்கள் வரையவில்லை ஆனால் இயல்பாகவே அங்கே ஒரு உயரமான தன்மை தோற்றி வைக்கப்படுகின்றது இதில் நான் ஒரு விலாங்கொன்றை வரைகின்றேன் ஒரு கேரடி ஒன்றாய் நான் இதில் வரைந்திருக்கின்றேன் கரங்கள் இதிலே 
இதில் ஒரு மிருகம் ஒன்றை நான் வரைந்திருக்கின்றேன் இது காண்டா மிருக இனத்தை சேர்ந்த ஒரு மிருகம் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த விலாங்கு ஒரு நீர்நிலையிலே நிற்பது போன்ற தன்மையை காட்டுவதற்காக பாருங்கள் நான் இவ்வாறு இவ்வாறு ரேகையை நாங்கள் இவ்வாறு ரேகையை நாங்கள் காட்டுகின்ற பொழுது அங்கே மிருகம் ஒன்று நீர்நிலையிலே நிற்பது போன்ற தன்மை தானாக தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது வாருங்கள் இங்கே அவர் நீர்லே நிற்பது போல காட்டப்படுது இன்னும் ஒரு காண்டா மிருகத்தை வருகின்றேன் இதிலே இன்னும் ஒரு விலாங்குருவை வரைந்திருக்கின்றேன் இவர் இந்த விலாங்கு புதார் ஒன்றிலிருந்து வெளிவருவது போல காட்டப்படுகின்றது மாணவர்களே இதிலே நாங்கள் இவ்வாறு புதார்களை காட்டுவதற்காக உள்ளிருந்து வெளிவருகின்ற விலங்கை நாங்கள் காட்டக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் இனி இதனுடைய பின்னணியை நாங்கள் ஒரு காடு சார்ந்த ஒரு இடமாக காட்டிக்கொள்ளலாம் கரங்கள் இவர் ஒரு மரக்கிளை ஒன்றிலே இவ்வாறு இருப்பது போல காட்டலாம் மாணவர்களே இதிலே நாங்கள் பொருத்தமான ரேகைகளை பயன்படுத்தி பாவிக்கரை ஒன்றிலே காணப்படுகின்ற விலங்குகளை பார்வையிடுவோர் என்கின்ற தலைப்பிலே இதிலே நிறைந்திருக்கின்றோம் இனி இந்த இயற்கை சூழல் சார்ந்த இந்த விடயத்தை நாங்கள் வர்ணம் தீட்டுகின்ற பொழுது எவ்வாறான வர்ண பிரயோகத்தை அதாவது நீர் வர்ணத்திலே எவ்வாறு நாங்கள் இதை இதனை காட்டலாம் என்கின்ற முறை பற்றி அடுத்ததாக பார்க்கலாம் இதிலே மாணவர்களே வர்ணம் தீட்டுகின்ற செயல்பாடு நாங்கள் வரைந்ததன் பிற்பாடு வர்ணத்தினூடாகவே அங்கே முப்பரிமாணத்தன்மை தூரதர்சனம் மனித விலங்குகளுடைய இயல்புகள் போன்றவற்றை நாங்கள் வர்ணத்தினாலேயே காட்ட முடியும் 
அவற்றை சிறப்பாக காட்டுவதற்கு நாங்கள் வர்ணம் அதாவது நீர் வர்ணத்தின் வர்ணத்தை ஒளி ஆழ உருவாவிடும் தன்மையிலே அந்த நுட்பத்தை நாங்கள் பிரயோகிக்கின்ற பொழுது அங்கே தூர்தர்சனம் முப்பரிமாணம் என்பவை சிறப்பாக காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்களே இதிலே நாங்கள் இந்த கருத்தாக்க செயற்பாட்டை நாங்கள் தாளிலே சரியான முறையிலே பிரதியாக்கம் செய்ததன் பிற்பாடு இங்கே வர்ண பிரயோகம் என்பது மிகவும் முக்கியமாக காணப்படுகின்றது சூழல் சார்ந்த விடயங்களை நாங்கள் வர்ண பிரயோகத்திலே சரியான முறையிலே காட்டுதல் வேண்டும் அதாவது சூழல் இயற்கை சூழல் சார்ந்த விடயங்கள விடயங்களை நாங்கள் வர்ண பிரயோகத்திலே காட்டுகின்ற பொழுது இங்கே தூரதர்சனம் மிகவும் முக்கியமாக கொள்ளப்படுகின்றது ஆறு வழி வழி காட்சி ஒன்றை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது தூரதர்சனம் என்பது அங்கே முக்கியம் அதே போல் அங்கே மனித விலங்குகளினுடைய செயல்பாடுகள் மிகவும் முக்கியம் இவற்றை நாங்கள் வர்ணத்தினூடாக முப்பரிமாணப்படுத்துதல் மற்றும் தூரதர்சன இயல்பை காட்டுதல் என்பதை என்பவற்றை நாங்கள் வர்ணத்திலே காட்டுதல் வேண்டும் இங்கே வர்ணத்திலே நாங்கள் தூரதர்சனத்தை காட்டுகின்ற பொழுது தூர உள்ள விடயங்களை வர்ணத்தினுடைய அதாவது இளவர்ணங்கள் நீர் நீர் போவிடுகின்ற தன்மையிலே நாங்கள் இளவர்ண பிரயோகத்தை மேற்கொள்வதன் ஊடாக தூரதர்சனத்தை சிறப்பாக காட்ட முடியும் மாணவர்கள் நீர் வர்ணத்தை பிரயோகிக்கின்ற பொழுது மென்மையான வர்ணங்களை பிரயோகிக்கின்றோம் இதிலே இங்கே வரையப்பட்டிருக்கின்ற அந்த மரங்கள் அவற்றின் மேலால் இந்த வர்ணத்தை இவ்வாறு செய்வதில் மாணவர்களுக்கு இடைஞ்சல் இருக்காது வெற்றி மாணவர்கள் பெருசாக அலட்டிக் கொள்ள தேவையில்லை இவ்வாறு முழுமையாக நாங்கள் ஒரு நிலவர்ணத்தை இதை நாங்கள் இவ்வாறு பிரிவோம் கரங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது இவ்வாறு காட்டிக்கொள்ளுங்கள்
மாணவர்களே இதில் இந்த மெரா கோப்பினுடைய வளைவை முன்னோக்கிய வளைவை காட்டுவதற்கு கருங்கள் இவ்வாறு தன்னுடைய அடிப்பகுதியை நாங்கள் கடும் பெர்ணத்தை பிரயோகிக்கின்ற பொழுது அடிப்பகுதிக்கு இவ்வாறு கடும் பெர்ணத்தை பிரயோகிக்கின்ற பொழுது இதிலே ஒரு தானாகவே ஒரு வளைவு தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது பெருங்கள் இங்கே வேற பட்டைகளை நாங்கள் காட்டுவதற்காக இவ்வாறு காட்டிக்கொள்ளலாம் இந்த பகுதியை நாங்கள் இவ்வாறு டீப்பாக இவ்வாறு தண்டுகின்ற பொழுது அங்கே அந்த மரங்களுடைய பட்டை போன்ற அமைப்பு இதிலே தென்படும் மரங்கள் நாங்கள் முன்னர் அதனுடைய பின்னணியை கடம்பரணத்தை பிரயோகித்தான் பிற்பாடு இவ்வாறு அதனுடைய அந்த மரப்பட்டைகளினுடைய இயல்பை நாங்கள் இவ்வாறு காட்டிக்கொள்ளலாம் இந்த மண்மேட்டினுடைய இயல்பை காட்டுவதற்காக கட்சியை சார்ந்த மரணங்களை இவ்வாறு நாங்கள் காட்டிக்கொள்ளலாம் விலைபரங்கள் நீரினுடைய இந்த இயல்பை காட்டுவதற்காக அதாவது நீரிலே சலனம் ஏற்படுகின்ற இடத்து இவ்வாறான தன்மை அங்கே காட்டப்படும் என்பதை நாங்கள் இவ்வாறு காட்டிக்கொள்ளலாம் இதிலே மிருகங்களுடைய குணாதிசயங்கள் மிருகங்களுடைய இயல்புகளும் அங்கே முறையை காட்டப்படுதல் வேண்டும்
மாணவர்களே இதில் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் இந்த ராணி அதாவது இந்த மே ராணி நீர்நிலையிலே இருக்கின்ற பொழுது அங்கே அந்த நீரினுடைய சலனம் அதில் காட்டப்படுதல் வேண்டும் ஒரு நீர்நிலையிலே ஒரு பிராணி ஒன்று இறங்கி நிற்கின்ற பொழுது அங்கே நீர் நீரிலே ஒரு சலனம் ஒன்று ஏற்படும் அதை நாங்கள் இதில் தெளிவாக காட்டுகின்ற அதே நேரம் அந்த பிராணியினுடைய நிணல் நீர்நிலையிலே எவ்வாறு படும் என்பதையும் நாங்கள் அதிலே காட்டி கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்து இந்த மரங்கள் அதாவது இந்த இயற்கை சூழலிலே காணப்படுகின்ற இந்த மரங்களை நாங்கள் தர்ணம் திட்டுகின்ற பொழுது மாணவர்கள் அவதானி திருப்பீர்கள் பின்னணி பின்னணியை நாங்கள் கடும் வர்ணத்தால் தீட்டியதன் பிற்பாடு இங்கே மரங்களுடைய பட்டைகள் போன்ற இதை காட்டுவதற்கு நாங்கள் இள வர்ணத்திலிருந்து படிப்படியாக கடும் வர்ணத்தை நோக்கி செல்லுகின்ற பொழுது அங்கே மரப்பட்டைகள் போன்ற ஒரு அமைப்பு தானாகவே தென்படும் அதனோடாக அதனுடைய முப்பரிமாணத்தன்மை அந்த மரத்தினுடைய முப்பரிமாணத்தன்மையை நாங்கள் ஒளி நிழல் காட்டுவதனூடாக இவ்வாறு தெளிவாக காட்டிக்கொள்ளலாம் அடுத்து இந்த இயற்கை சூழல் நாங்கள் வர்ணம் தேட்டுகின்ற பொழுது இயற்கை சூழலை சூழலை குழப்பாத வகையிலே அதாவது வர்ணம் தேட்டுகின்ற பொழுது ஒரு வர்ணம் இன்னொரு வர்ணத்தை குழப்பாத முறையிலே நாங்கள் வர்ணத்தை தேட்டுவது சிறப்பாக இருக்கு உதாரணமாக இங்கே சிவப்பு வர்ணம் இதிலே இந்த மனித வடிவத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கின்ற சிவப்பு வடிவம் சிவப்பு நிறத்தை நாங்கள் தேட்டுகின்ற பொழுது நேரடியான வர்ண பிரிவத்தை அங்கே மேற்கொள்ளக்கூடாது நேரடியாக சிவப்பு வர்ணத்தை அதில் நாங்கள் பிரிய வைத்தால் அது பார்வை குழப்ப வகையிலே அமையும் ஏனைய விடயங்களிலிருந்து விலகி செல்வது போல தென்படும் எனவே ஒட்டுமொத்தமாக வர்ணம் தேட்டுகின்ற பொழுது ஒரு வர்ணம் இன்னொரு வர்ணத்தை குழப்பாத வகையில் கலப்பு கலப்பு முறையிலே ஒரு வர்ணத்தினுடைய ஏனைய சாயல்களை நாங்கள் கலப்பு முறையிலே பெற்று வர்ணம் தேட்டுகின்ற பொழுது வர்ண சாயல் மிகவும் தெளிவாக காணப்படும் இங்கே தூர தரிசனத்தை காட்டுவதற்காக நான் இந்த பகுதி இந்த பகுதியை நீர் ஊடு போவிடுகின்ற தன்மையிலே காட்டியிருக்கின்றேன் இதனூடாக இங்கே ஒரு தூரத்தன்மை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது இந்த இரண்டு பகுதியும் கடும் வர்ணத்தை பிரயோகித்த அதன் பிற்பாடு இங்கே இளவர்ணத்தை பிரயோகிக்கின்ற பொழுது அங்கே ஒரு விதமான தூரத்தன்மை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றார் மாணவர்களே இதுவரையும் நாங்கள் பாவிக்கரை ஒன்றிலே பன விலங்குகளை பார்வையிடுவோர் என்ற தலைப்பிலே நான் இதிலே சித்திரம் வரைந்திருந்தேன் இதிலே நீங்கள் வரைகின்ற பொழுது நேரடியாக அவதானித்திருப்பீர்கள் ஒரு சித்திரத்தை நாங்கள் வரைகின்ற பொழுது அங்கே மிகவும் முக்கியமானது தளப்பிரியோ அதாவது தாளை நாங்கள் சரியான முறையிலே எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது அதாவது தாளிலே மனித உருவங்களை நாங்கள் சித்தரிக்கின்ற பொழுது அதாவது தாளை நாங்கள் சரியான முறையிலே பேலன்ஸ் உருவங்களை நாங்கள் சித்தரிக்கின்ற பொழுது சரியான முறையிலே உருவங்களை அங்கே பிரதியாக்கம் செய்ய வேண்டும் அடுத்து அளவு திட்டம் மனித உருவங்களினுடைய சரியான அளவு திட்டத்தை நாங்கள் அங்கே காட்டுதல் மிகவும் முக்கியமானது தாளிலே நாங்கள் முழுமையாக மனித உருவங்களை அங்கே பெரிதாக வரைதல் வேண்டும் வரைந்ததன் பிற்பாடு நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அங்கே பின்னணி பின்னணி சார்ந்த விடயங்களை நாங்கள் வர்ணத்தினூடாக பின்னணி சார்ந்த அந்த விடயத்தினுடைய தூர தரிச தூரத்தை நாங்கள் கூட்டி காட்டலாம் வர்ணத்தினூடாக அதாவது பின்னணி ஒரு தூரத்தை நாங்கள் மேலும் அதிகரித்து காட்டுவதற்காக அங்கே இள வர்ணங்கள் அதாவது மென்மையான வர்ணங்களை தூர தன்மைக்கு காட்டி கொண்டு செல் செல்வதனூடாக அந்த தூர தரிசனத்தை நாங்கள் மேலும் ஆழமாக்கி காட்டலாம் எனவே நீங்கள் இதிலே அவதானித்திருப்பீர்கள் வர்ண பிரயோகம் தாளை எவ்வாறு நாங்கள் பயன்படுத்த தளப்பிரயோகம் என்பதை இதிலே நீங்கள் 
அவதானித்திருப்பீர்கள் மிகவும் முக்கியமானது தாளை சரியான முறையிலே நாங்கள் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் எனவே வர்ண பிரயோகத்திலே மாணவர்கள் இயற்கை சார்ந்த காட்சி அதாவது சூழல் சார்ந்த கருப்பொருளிலே நாங்கள் சித்திரத்தை வரைகின்ற பொழுது இயற்கை இயற்கை சார்ந்த வர்ணங்களை சரியான முறையிலே அங்கே பின்பற்றுவது சிறப்புக்குரியதாக இருக்கும் நல்லது மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்